السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবৃন্দ দেশ ও দেশের বাহিরে যে যেভাবে দেখছেন আজকের এই জনপ্রিয় অনলাইন চ্যানেল কর্ণফুলি এই অনুষ্ঠান আমি সকলকে সর্বপ্রথম আসন্ন পবিত্র মাহে রমজানুল মোবারকের শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং শুরু করছি মাহে রমজানের ফজিলত ও তাৎপর্য নিয়ে প্রিয় দর্শক আমি শুরুতেই আপনারা শুনেছেন পবিত্র রামুল হাকিম থেকে একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি সাথে সাথে যারা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের পবিত্র হাদিস সমূহ থেকে একটি হাদিস আপনাদের সামনে পরিবেশন করেছি সকলে জানেন পবিত্র কোরআন হাকিমে এই মাহে রমজানের রোজা নিয়ে যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ এবং আদেশ আমাদেরকে দিয়েছে যে মহান রবুল আলমিন বলছেন কুতিব আলাইকুম সিয়াম কামা কুতিব আলাদিন খবলিকুম আল্লাহকুম তাত্তাকুল তোমাদের জন্য এই মাহে রমজানের রোজাকে ওয়াজিব করা হয়েছে ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য এই মাহে রমজানের রোজা ফরজ ছিল রমজানের রোজা এটি এমন একটি ফরজ যেটিকে শরীয়তের ভাষায় আমরা বলতে পারি ফরজ আইন অর্থাৎ ফরজের মধ্যে অনেক স্তর রয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম যে স্থান সর্বপেক্ষা বড় আবশ্যক সেটি হচ্ছে ফরজ আইন অর্থাৎ প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার নিজের জন্য সেটি আবশ্যক যেমন আমাদের ফাঁসপক্ত প্রতিদিন নামাজ যে যেগুলি প্রত্যেকজন খেয়ে আদায় করতে হবে সেভাবে মাহে রমজানের এই তিরিশটি রোজা এগুলি প্রত্যেকটা ব্যক্তির জন্য ফরজ আইন এবং আবশ্যক এবং আপনারা সকলে জানেন ইসলামের বড় বড় মূল পাঁচটি বৃত্তি রয়েছে যে পাঁচটি বৃত্তির মধ্যে অন্যতম একটি বৃত্তি হলো মাহে রমজানের এই সিয়াম সিয়াম পালন করা এবং রমজানের যে মৌলিক এবাদ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দিনের বেলায় রোজা রাখা এবং রাত্রিবেলায় রাত্রি জাগরণ করা এবং তৃতীয়ত যদি যাদের সামর্থ্য আছে যথেষ্ট পরিমাণে এবং যার যেভাবে সামর্থ্য রয়েছে সেভাবে মানুষকে দান সৎকা করা এসব ফজিলত অন্যতম মাহে রমজানের সাথে সাথে মাহে রমজানের এই রোজার ফজিলত এবং এর বদলা মহান রবুল আলমিন এভাবে দান করবেন বিশ্বনবী জানা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন আসম আলি ও আনা আজিজিবি অর্থাৎ আল্লাহ রবুল আলমিন অন্যান্য আবাদতকারীদের নামাজ এবং হজ এভাবে অন্যান্য আবাদতগুলির যেমন বদলা দান করবেন এই রমজানে মাহে রমজানের রোজারও বদলা দান করবেন তবে মাহে রমজানের এই রোজার বদলা মহান রবুল আলমিন নিজ হাতে দান করবেন এবং এই বদলা যেন মহান রবুল আলমিন স্বয়ং নিজে এটি কেন বলা হয়েছে নামাজ সহ অন্যান্য আবাদত যা রয়েছে সেগুলি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত এবং দৃশ্যমান সবার কাছে দৃশ্যমান চাক্ষুষ যেটি আমরা সকলে দেখি একটি মানুষ নামাজ পড়ছে আমরা সকলে দেখি কিন্তু একটি মানুষ যখন রোজা রাখে সে নিজে জানে এবং যার জন্য এই রোজা রাখা হচ্ছে মহান রবুল আলমিনের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন এবং তার ভিতরে সেই রোজা কিন্তু সীমাবদ্ধ থাকে আর এই রোজা পালন করা এই রোজাকে রক্ষা করা হেফাজত করা এটি এই সেই রোজাকারী রোজাদার ব্যক্তির উপরে নির্ভর হয়ে থাকে সেজন্য মাহে রমজানের আরও অনেক বহু ফজিলত রয়েছে তার মধ্যে আমি কয়েকটি বর্ণনা করলাম এবং মাহে রমজানের বড় বড় পাঁচটি আদব রয়েছে 
যেমন আপনার চোখের হেফাজত করা অপাত্রে দৃষ্টি না দেওয়া যে সব স্থানে আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কালা পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে আমরা যেখানে যেখানে আমাদের দৃষ্টিপাত না করা উচিত সেখানে আমাদের যাতে দৃষ্টি না না যায় এবং সাথে সাথে আমাদের জুবানের হেফাজত করা মুখের হেফাজত করা অর্থাৎ কী বোধ শেখায়ত সহ মিথ্যা বলা সহ এমন কোনো কথা আমাদের মুখ থেকে বের যাতে না হয় যা শরীয় সম্মত নয় এবং তৃতীয়ত যে আদব রয়েছে কর্ণের হেফাজত করা যে সব বিষয় আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে শোনার জন্য নিষেধ করেছেন গান বাজনা অবৈধ স্লোগান সহ এসব সংস্কৃতি আমাদের কর্ণপাত না করা উচিত সাথে সাথে চতুর্থ যে আদব সেটি হচ্ছে আমাদের দেহের ওই বাকি অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির হেফাজত করা এবং পঞ্চম নম্বর হচ্ছে হালাল রুজি হয়ে থাকলেও সেই রুজি দ্বারা যাতে আমাদের ফ্যাট ভর্তি করে যাতে আমাদের ইফতার না হয় ফ্যাট ভর্তি করে যাতে আমাদের ইফতার না হয় আমরা ইফতার করব সুন্নত মতে আমরা ইফতার করব যাতে আমাদের ফ্যাট ভর্তি হয়ে ইফতার করা না হয় যদি হালার রুজি হয়ে থাকে এভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আরও অন্যান্য হাদিসের মধ্যে রয়েছে রুব্বা সয়মিন লাইসাল্লাহ ইল্লাস ইল্লাল বোকা এভাবে এরকম অনেক ব্যক্তি রোজা রাখে কিন্তু তার জন্য এভাবে উপবাস থাকা ছাড়া ব্যতীত আর কিছুই না এটি কেন বলা হয়েছে অনেক মানুষ রোজা রাখে তার নিয়তির মধ্যে সমস্যা থাকে মহান রবুল আলমিনের সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য যদি রোজা থাকা না হয় তাহলে সেটি শুধুমাত্র উপবাস থাকা হবে রোজার কোনো ফজিলত সেখানে পাওয়া যাবে না এবার অন্য হাদিসে বলা হয়েছে অনেক ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করে কিন্তু তার জন্য রাত্রি জাগরণ ব্যথিত আর অন্য কোনো ফজিলত নেই যেমন আমরা বলতে পারি অনেক মানুষ রাত্রে জাগরণ করে এমন চোর ডাকাত সহ বিভিন্ন অবৈধ কাজে লিপ্ত থাকে মানুষ রাত্রে জাগরণ করে আর অনেকে একমাত্র মহান রবুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য সালাদ আদায় করে তাহাজুদ পড়ে কোরআন তেলাবাদ করে জিকির আস্কার করে এভাবে অনেক পার্থক্য রয়েছে জন্য আমরা যেভাবে মহান রবুল আলমিন বলেছেন কোরআনে পবিত্র কোরআনে যেভাবে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুন্নত নবী সাল্লাহ আলী ওসলাম যেভাবে আমাদেরকে নির্দেশ দেয় সেভাবেই আমরা এই রোজার ফজিলত পাওয়ার জন্য চেষ্টা করব এবং এই রমজানকে হেফাজত করব এবং রহমত মাগফেরত নাজাত এই তিনটি বাগে বিভক্ত করা হয়েছে এভাবেই আমরা পালন করব মাহে রমজানের ফজিলত অর্জন করব মহান রবুল আলমিনের সন্তুষ্ট অর্জন করব নিজের গুণা থেকে আমরা পরিষ্কার পরিষ্কার হয়ে আল্লাহ রবুল আলমিনের নাজাত আমরা পেয়ে পরকালের মুক্তির জন্য আমাদের জন্য একটি বড় সামান হয়ে যাবে আমাদের জন্য একটি বড় সুযোগ এই রম মাহে রমজান বারোটি মাসের মধ্যে মাহে রমজান অনেক বড় একটি সুযোগ এই সুযোগ আমরা হাত ছাড়া করতে পারি না আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের সকলকে মাহে রমজানের পরিপূর্ণ হক আদায় করে আমাদেরকে সালাদ এবং সিয়াম আদায় করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক রবুল আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আমরা একটু করে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে একটু দোয়া করি আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন এবং মাহে রমজানের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত অল্প কয়েকদিন পরে আমাদের মাহে রমজান আমাদের মাহে রমজান পর্যন্ত যাতে আমাদের সময় আমাদের হায়াত থাকে এবং আমরা যাতে পাই সেই জন্য আল্লাহ রবুল আলমের কাছে দোয়া করি আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আলহামদুলিল্লাহির <laughs> আলহামদুলিল্লাহ <laughs> 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 <